প্রিয় শিক্ষার্থী আসসালামু আলাইকুম আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আজকে আমরা মাইক্রোসফট অফিস 2007 এবং মাইক্রোসফট অফিস 2013 সম্বন্ধে আপনাদেরকে ধারণা দেব আমরা অনেকে আছি যে ইতিপূর্ব থেকে মাইক্রোসফট অফিস 2007 ব্যবহার করতে অভ্যস্ত অথবা পিসির কনফিগারেশনের উপর ডিপেন্ড করে আমরা মাইক্রোসফট অফিস 2007 এই ব্যবহার করতেছি আমার এক কর্মস্থল থেকে আরেকটি কর্মস্থলে যখন আমরা বিভিন্ন প্রকার পিসি যখন আমরা ব্যবহার করব কখনো কখনো বিভিন্ন অফিসে আমরা দেখতে পারি মাইক্রোসফট অফিস 2013 ব্যবহার করা হচ্ছে এই ভার্সনটি এতে করে হয়তোবা কিছুটা হলো আমরা ঘাবড়ে যাই আসলে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই মাইক্রোসফট অফিস 2007 এবং 2013 অল্প কিছু পার্থক্য থাকলেও আমরা অনায়াসে আমরা কাজ করতে পারি ছোট ছোট সমস্যাগুলো আপনি কিভাবে সমাধান করতে পারেন মাইক্রোসফট অফিস 2007 এবং মাইক্রোসফট অফিস 2013 প্রোগ্রামে আমি সেই সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু ধারণা দেব আমরা চলে যাচ্ছি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড প্রোগ্রামগুলোকে আমরা ওপেন করার জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমি চলে যাচ্ছি স্টার্টে স্টার্টে চলে যাওয়ার পর আপনি দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে একটি অনেকগুলো প্রোগ্রাম শো করতেছে অনেকগুলো প্রোগ্রামের মধ্যে থেকে আমরা চলে যাচ্ছি ঠিক পূর্বের ন্যায় আমরা অল প্রোগ্রামে চলে গেলাম অল প্রোগ্রাম থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে মাইক্রোসফট অফিস দেখতে পাচ্ছেন মাইক্রোসফট অফিস মাইক্রোসফট অফিস এখান থেকে 2007 এ আমি ক্লিক করব মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড 2007 এ ক্লিক করব 7 এ ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনে মাইক্রোসফট অফিস 2007 প্রোগ্রামটি চলে আসলো যা আপনি ইতিপূর্বে অবগত আছেন বা আপনারা ব্যবহার করতেছেন এই লুকিং যে আমাদের যে উপরে যে রিবন গুলো আছে সেই রিবন গুলো আপনাদের পরিচিত এইগুলো আপনি প্রতিটি রিবন সম্বন্ধে যেহেতু আপনারা অবগত আছেন ব্যবহার করতেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি এই রিবন সম্বন্ধে পরিচিত আপনারা আছেন এখন আমরা চলে যাচ্ছি স্টার্টে আবার যাচ্ছি স্টার্ট থেকে অল প্রোগ্রাম অল প্রোগ্রাম থেকে আমরা চলে যাচ্ছি এখন মাইক্রোসফট অফিস 2000 সেকেন্ডে যাব না আমরা এখন চলে যাব মাইক্রোসফট অফিস 2013 এ চলে যাব মাইক্রোসফট অফিস 2013 এ চলে গেলাম 13 থেকে আমরা চলে যাব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2013 এ চলে যাব মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2013 এ ক্লিক করলাম 13 এ ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন একটা উইন্ডো চলে আসলো উইন্ডো চলে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্ল্যাঙ্কে ক্লিক করব ব্ল্যাঙ্কে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক আমার উইন্ডোটা আমার সামনে চলে আসলো বড় আকারে আচ্ছা আমরা এখন চলে যাচ্ছি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে মাইক আমার সামনে মোটামুটি ভাবে দুটি প্রোগ্রামে এখানে রান আমার এখানে দেখা যাচ্ছে আমি মিনিমাইজ করব আমার এই প্রোগ্রামটিকে মিনিমাইজ করলাম 2013 প্রোগ্রামটিকে মিনিমাইজ করলাম 2007 প্রোগ্রামটিকে আমি কি করলাম মিনিমাইজ করলাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচের দিকে আমাদের দুইটি প্রোগ্রাম এখানে আমাদের এখানে শো করতেছে একটি হলো মাইক্রোসফট অফিস আমাদের মাইক্রোসফট অফিস 2007 প্রোগ্রামটি আমার রান আছে এবং মাইক্রোসফট অফিস 2013 প্রোগ্রাম দুটি আমার রান আছে আমি একটু মিনিমাইজ করে রাখলাম আমার প্রয়োজনে কাজের প্রয়োজনে আমি একটু মিনিমাইজ করে রাখলাম আমি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2007 এ চলে আসলাম 7 এ চলে আসার পর আমার ঠিক মাইক্রোসফট ওয়ার্ড 2007 এর মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের হলো অফিস বাটন অফিস বাটন অফিস বাটন থেকে আপনি চাইলে এখান থেকে নতুন পেজ আমরা এখান থেকে ওপেন সেভ সেভ অ্যাজ ইত্যাদি সবকিছু আমরা করতে পারতেছি ঠিক আগের মতো দেখা যাচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন অফিস বাটনে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিউ কমান্ডটি দেখতে পাচ্ছেন অথবা ওপেনের দেখা পাচ্ছেন অথবা সেভের দেখা পাচ্ছেন অর্থাৎ আমরা অফিস বাটনে ক্লিক করলে আমরা নিউ ওপেন সেভ সেভ অপশনগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা টু থাউজেন্ড সেভেনে যাচ্ছি টু থাউজেন্ড সেভেন এখন আমরা যাই এখন টু থাউজেন্ড থার্টিনে চলে যাচ্ছি টু থাউজেন্ড থার্টিন থার্টিনে গেলে আপনার অফিস বাটন পাবেন না আপনি এখান থেকে ফাইল অপশনটি পাবেন ফাইল মেনু দেখতে পারবেন এখান থেকে ফাইল মেনুতে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার তার নিচে অধীনে আমাদের অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে এখান থেকে নিউ ওপেন সেভ এখানে আপনার নিউ এ আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিউ নিউ এ ক্লিক কর আপনি নিউ এ ক্লিক করলে যখন আপনি নিউ এ ক্লিক করবেন তখন আপনার সামনে নিউ একটা উইন্ডো চলে আসবে বা ব্লাঙ্ক ডকুমেন্ট নামে অপশনটি আছে এখানে শো করবে আচ্ছা এখন চলে যাচ্ছে এটা আমাদের নিউ আমাদের এই ফিচারটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে উইন্ডোটি আসলো মাইক্রোসফট অফিস টু এর যে উইন্ডোটি আসলো সেই উইন্ডোর মধ্যে আমাদের ঠিক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফাইল মেনু দেখতে পাচ্ছি আমরা ফাইল দেখতে পাচ্ছি ফাইল একটা মেনু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে ফাইলে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউ ওপেন সেভ আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা ব্যাক করতেছি আচ্ছা আমার সামনে চলে আসলো আমাদের মাইক্রোসফট অফিস টু এর উইন্ডোটি আমাদের সামনে চলে আসলো থার্টিনের মধ্যে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি দেখেন এখান থেকে আপনি ঠিক আমরা এখান থেকে অফিস বাটন ছিল টু থাউজেন্ড অফিস বাটন হোম ইনচার্ট তারপর হচ্ছে আমাদের ডিজাইন হ্যাঁ আমরা এগুলো দেখতে পাচ্ছি আ
2013 program to show to column so to go over up in the table to send uh i'm a niche is it at the other red color is a me option to the red color is a mother time by party dictate what is in title party as a a title part is if i'm a the poor window that has a chain a window to hold on the 2013 air are you can is up to window to dictate what is in this is the key uh in this is the key window to dictate the window to some other 2007 is acha তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখি আমরা পার্থক্য কোটা একটু দেখি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অফিস বাটন 2007 এ দেখতে পাচ্ছি অফিস বাটন আমাদের এখানে আছে যে ফাইল ফাইল আমাদের অফিস বাটন এবং হচ্ছে ফাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনি অফিস বাটনে গেলে ফাইল নিউ ওপেন ক্লোজ এগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমরা আবার ফাইলে ক্লিক করলে আমরা ঠিক অনুরূপভাবে আমরা দেখতে পাবো ফাইল নিউ ওপেন ক্লোজ এগুলো দেখতে পারবো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হোম রিবন হোম রিবনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে কপি পেস্ট কপি পেস্ট কাট এগুলো দেখা যাচ্ছে ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের 2013 এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাট কপি পেস্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আমরা ইনসার্ট ইনসার্টে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে ইনসার্ট রিবন আছে এখানে ইনসার্ট রিবন ঠিক অনুরূপভাবে আমাদের ইনসার্ট রিবনও আছে আবার অনুরূপভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফন্ট যে আমাদের আমাদের রিবন গ্রুপ আমাদের যে গ্রুপটি আছে আমাদের যে ফন্ট গ্রুপটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফন্ট গ্রুপটি দেখতে পাচ্ছেন ফন্ট গ্রুপের মধ্যে ঠিক এখানে যে উইন্ডোটা দেখা যাচ্ছে ঠিক এখানেও ঠিক অনুরূপ দেখা যাচ্ছে একই রকম দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্যারাগ্রাফ পরিবার এখানে প্যারাগ্রাফ পরিবার এখানে আমাদের হলো স্টাইল গ্রুপ আমাদের স্টাইল গ্রুপ আমরা দেখতে পাচ্ছি তা ঠিক মোটামুটিভাবে আমাদের উইন্ডোটি আমাদের লুকিং যেটা আমাদের যে লুকিংটি আছে মাইক্রোসফট অফিস 2007 এবং মাইক্রোসফট অফিস 2013 এর যে লুকিংটি আছে সেই লুকিংটি বরাবরই সম্পূর্ণটাই একই রকম শুধুমাত্র আমরা পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে আমরা দেখি একটু এখান থেকে পার্থক্যটা আপনি দেখতে পারবেন আমরা একটু রিবনগুলো একটু গুনে দেখব রিবনগুলো গুনে দেখার জন্য আমরা যাচ্ছি যে হোম রিবন একটা পাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এখানে আমাদের হচ্ছে নয়টি রিবন আচ্ছা আমরা এখানে চলে যাই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে হলো আমাদের আটটি রিবন অর্থাৎ আমাদের রিবনগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হলো আমাদের আটটি আর হচ্ছে আমাদের মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে রিবন হলো আমাদের হলো নয়টি তো নয়টির মধ্যে নয়টি আর হলো আটটির মধ্যে পার্থক্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে ডিজাইন নামে যে অপশনটি আছে এই যে ডিজাইন যে দেখা যাচ্ছে ডিজাইন আমার ডিজাইনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই ডিজাইনটি শুধুমাত্র হয়তো বা একটু নতুন একটু রিবন আমাদের সামনে চলে আসছে ডিজাইনটি ডিজাইনে চলে আসলাম আমাদের আমরা আর একটু চেক করে হোম আমি হোম রিবনে গেলাম আমি এখান থেকে হোম রিবনটা আপনি ইনসার্টে ক্লিক করেন ইনসার্ট ইনসার্ট থেকে আমরা আবার দেখি টু থাউজেন্ড থার্টিনের ইনসার্টে গেলাম ইনসার্ট এখান থেকে আমরা ইনসার্টের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে ইনসার্টে আসলাম ইনসার্ট থেকে আমাদের পেজেস কমান্ড গ্রুপটি আছে পেজেস কমান্ড গ্রুপ তার সাথে টেবিলটি দেখতে পাচ্ছেন ইলেস্ট্রেশন দেখতে পাচ্ছেন ইলেস্ট্রেশন দেখতে পাচ্ছেন তারপরে হলো আমাদের হলো আমাদের লিঙ্কটি ও লিঙ্ক পরিবারগুলো আছে এখান থেকে হ্যাঁ আপনি এখান থেকে চাইলে এখান থেকে আপনি টেবিল এখানে সংযোজন করতে পারতেছেন এখান থেকে আপনি বিভিন্ন প্রকার শেপগুলো নিতে পারতেছেন হ্যাঁ আপনি এখান থেকে স্মার্ট আর্ট যেটা স্মার্ট যেটা আমরা যে স্মার্ট আর্ট যেগুলো আছে স্মার্ট আর্টগুলো এখান থেকে নিতে পারেন হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আপনি চাইলে এখান থেকে সিম্বলগুলো নিতে পারতেছেন সিম্বল সিম্বল থেকে মোর সিম্বল আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনি অবজেক্ট নিতে পারবেন অবজেক্ট থেকে আপনি ইকুয়েশন বা অবজেক্টে গিয়ে আপনি ইকুয়েশন অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে আমরা এখান থেকে যেমন ইকুয়েশন দেখতে পাচ্ছি ইকুয়েশন আপনি নিতে পারেন এখান থেকে তারপর হচ্ছে আপনি মোটামুটিভাবে আমাদের এখানে আমাদের যে উইন্ডোটি আছে উইন্ডোগুলো আমাদের সবগুলো পরিচিত আমরা এখানে ইতিপূর্বে টু থাউজেন্ড মধ্যে আমরা যে ধরনের কাজগুলো ইতিপূর্বে আমরা করছি ঠিক আমরা টু থাউজেন্ড থার্টিনের মধ্যেও ঠিক অনুরূপভাবে আমরা উইন্ডোর লুকিংগুলো দেখতে পাচ্ছি আমরা এখন চলে যাই দেখি পেজ লেওয়ার্ট আমরা দেখি পেজ লেওয়ার্ট পেজ লেওয়ার্ট আমরা টু থাউজেন্ড সেভেনের পেজ লেওয়ার্টে গেলাম এখান থেকে টু থাউজেন্ড চলে আসলাম টু থাউজেন্ড থার্টিনের পেজ লেওয়ার্ট পেজ লেওয়ার্টে চলে আসলাম পেজ লেওয়ার্টে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমাদের হলো মার্জিন দেখতে পাচ্ছেন মার্জিন আপনি যে এখান থেকে যে মার্জিনগুলো দেবেন পেজের যে আমার যে লেফট রাইট টপ বটম যে মার্জিনগুলো আছে মার্জিনগুলো আপনি এখান থেকে সেট আপ করবেন কোথা থেকে আমরা পেজ লেওয়ার্ট আমরা ঠিক এখানে যেমন পেজ লেওয়ার্টে আমরা কাজ করছিলাম পেজ লেওয়ার্ট আমাদের ওরিয়েন্টেশন আমরা দেখতে পাচ্ছেন যে সেট আপ পরিবার পেজ সেট আপ যে আমাদের যে কমান্ড গ্রুপটি আছে পেজ সেট আপের যে কমান্ড গ্রুপটি আছে পেজ সেট আপের কমান্ড গ্রুপটার মধ্যেও ঠিক অনুরূপ দেখা যাচ্ছে আমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি ওরিয়েন্টেশন আপনি দৈর্ঘ
আসলে আমাদের যে কমন যে কাজগুলো আছে যেমন কলামটি আছে আমরা কলামগুলো আছে পেজগুলোকে দুই ভাগে তিন ভাগে বিভক্ত করা প্রশ্নপত্র ছোট ছোট যে প্রশ্নগুলো ডিজাইনগুলো আছে সেই ডিজাইনগুলো আমরা এখান থেকে করতে পারি তো মোটামুটি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আসলে আমাদের যে কমন কাজগুলো আমাদের অফিসিয়াল দাপ্তরিক কাজগুলো করার জন্য যে আমাদের যে মেজর যে কমানগুলো আছে সেই কমানগুলো কিন্তু ঠিক আমার আগের অবস্থায় আছে তো আগের অবস্থায় থাকার কারণে আপনার কাজ করতে কোনো সমস্যা নেই আপনি হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে আপনি মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড থার্টিন প্রোগ্রামটি এখন পর্যন্ত স্পর্শ করেন নেই স্পর্শ না করার কারণে হয়তো বা এই ভার্সনটা সম্বন্ধে আপনার কাছে একটু ভীত কাজ করতেছে আপনি হয়তো বা একটু নিজেকে হয়তো বা ভয় নিয়ে কাজ করতেছেন যে আমরা আমি হয়তো বা দেখা যাচ্ছে যে মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড সেভেন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত খুব সহজে আমার জানা আছে কোথায় কোন কমানটি অবস্থান করতেছে কিন্তু টু থাউজেন্ড থার্টিনটি এখনও ব্যবহার করি নাই কোনো সমস্যা হয় কি না এই কোনো সমস্যা নেই আপনি অবশ্যই মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড থার্টিন প্রোগ্রামটি ব্যবহার করা শুরু করুন ব্যবহার করলে আপনার কাছে মনে হবে যে টু থাউজেন্ড সেভেন এবং টু থাউজেন্ড থার্টিনের মধ্যে অফিসিয়াল যে কাজগুলো করি আমরা যে আমাদের যে প্রয়োজনের যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলোর একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট মিল আছে তো আগামীতে আমরা নতুন কোনো ভার্সন নিয়ে আপনাদের সামনে পর্যায়ক্রমে আমরা আসবো আজকের যে আমাদের মাইক্রোসফট অফিস টু থাউজেন্ড সেভেন এবং টু থাউজেন্ড থার্টিন সম্বন্ধে একটু বেসিক আপনাদেরকে একটু ধারণা দিলাম আগামী দিনে হয়তো বা নেক্সট এর পরবর্তীতে যে কমানটি থাকবে সেই কমানটির মধ্যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড টু থাউজেন্ড সেভেন এবং টু থাউজেন্ড থার্টিনে কাজ করতে গিয়ে যে আপনাদের ছোটো খুটো মানে আপনারা ছোটো ছোটো যে সমস্যাগুলোই পড়েন সেই সমস্যাগুলো আমি সমাধান করার চেষ্টা করব ততদিন পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামী দিনে ঠিক আবার চলে আসবো টু থাউজেন্ড সেভেন এবং টু থাউজেন্ড থার্টিন এর ছোটো ছোটো সমস্যার সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ